Magandang araw mga kaibigan to our YouTube subscribers from the Philippines and, uh, and the rest of the world. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For today, we have a recipe for our baker friends. Alam namin, tumadami po yung mga home bakers, mga uh, nagtatry, mag-start, mag, mm, mag, yes. mag, mag mag-bake, no? So this is for you, Mrs. G. Ano bang itong uh, uh, braso de Mercedes yan? Kaya lang, in the form of a cupcake. Oh, so medyo easier. Yes, so, no? Gawin, easier. No? Because yes. ang braso, napakahirap i-roll yun yes, yan. Yes, the tricky part sa braso, braso actually is, is the rolling. Pag-roll. So kung medyo hindi pa ninyo perfect yung pag-roll, maybe ito muna dapat ninyong gawin. Ang amin pong uh, braso de Mercedes cupcake sa amin pong pagbabalik. So, braso de Mercedes is a roll, a big roll. Minsan ganyang kahaba, minsan ganyang kaigse. Pero ngayon, gagawin ito ni Encar na cupcake. So, Encar, yeah. gawin mo na yung braso de Mercedes cupcake Kasi mas mo. convenient yung cupcake, di ba? Kaya medyo maraming ano to. Imbis na ini-slice, slice natin ang braso at nang, nangangasira pagka ano. Bawat isang serving, isang cupcake buo. So, unang gagawin natin yung merang ng ating braso. So, egg white. Yan. Tapos, i-ready natin ang ating cream of tartar at ang ating sugar. At konting cornstarch para hindi masyadong nag-whip yung ating merang. Umiiyak. Yung nag, lumalabas At yung butlig-butlig na parang yung moisture. Kasi kumuko siyang moisture sa hangin. So, whip natin to until foamy. High speed. Add natin ang cream of tartar. Pag blended na, start adding the sugar.
Ang nandang mag-whip ng itlog pa hindi malamig. Hindi na pa kasi ito nakalapa. Oo. Oh, ang ganda. Ah. Although sinepurate siya ng habang malamig. Tapos iwan lang sa room center. So until soft fix lang. Check natin. Konti pa. So, pakita mo kung paano yung soft pick. So, konti pa. Masyado pa siyang malambot. Okay, may sugar sa gilid. Nagpe-bend ng konti, pero nahuhold niya na yung shape. Yan. May konting bend. Tsaka makintab pa siya. And add na natin ang ating cornstarch. Pipe na natin siya. Cupcakes. Okay. So this will make, ano, and 15 to 16 cupcakes na malalaki. So, talagang lalampas natin siya sa ating liners. Dahil pag binake yan, mag-expand and then mag-shrink. So, lagyan natin ang allowance yung shrinkage. Although, nakataas pa rin yan. Lampas pa rin yan sa liners pag Ano muna ang temperature siya. ng oven? 350 degrees. Okay. Mamaya. 350 degrees Fahrenheit. Oh. Mamaya. Pibake natin sila for 20 minutes. Or until mag-brown. Now, kung makita nyo, magkahiwalay, merong empty na row dito. Para yung, yung init ng oven papasok. Magba-brown yung sides ng ating braso. Ay, ng ating cupcakes. Kung hindi, mag-shrink talaga yung ating merang. So, i-bake mo yan hanggang? 20 minutes. Hanggang 20 mag, minutes. Hanggang mag-brown yung sides. Surely, 20 na kukuha. Mayroon minsan additional 5 minutes. Importante kasi mag-brown yung sides para hindi masyado ang shrinkage. Tsaka hindi agad nasisira. Sarap kayo din yan, isang subo lang. Ay, hindi, dalawang subo yan. Mal malilit nga pala yung ginawa mo nun na isang subo lang. <laughs> yan, malalaki yan. Dalawa, tatlong kagat.
Namaya magdidikit pa ng konti yan. Yung magkakatabi? <laughs> Oo, dahil, ah, dahil mag-expand. Mag-expand. Pero mag-shrink din. Kaya pala nililiit mo sa taas. Oo, paliit siya sa taas. Nilalagyan natin ng butas sa gitna para yung feeling dyan natin ilalagay ng Para na rin siyang nakaroll, pero... So, you pipe it, yung lining ng cupcake, yun ang mag-hold ng shape niya, pero pagka malapit ka nang lumampas dun sa edge nung uh, cupcake uh, liner, paliit na sa taas. Dahil bag expand habang binibake, kundi mag-dikit-dikit. Medyo mali itong aking piping bag. Dapat ngayon, mas malaki. Pero hindi ka lagay ng lagay. Isa't ka lahat ilang nagagawa mo eh. Sa isang puno. Hindi man puno talaga. Ano lang magagawa? 14? O 15 nga? Usually 15 yung nagagawa ko. Bake for 20 minutes. Okay, bake natin yan for 20 minutes. And habang binibake natin sila, gagawin natin ang filling. Maghuhugas lang ako ng kamay. Okay, so we'll go to the filling mm -hmm. now. Gagawin na natin. Pala may so, una, yung ang ating yung na pagkadami-dami. Milk. Okay. So, yung egg yolks ng ating egg whites kanina, yung katumbas niyang egg yolks, yun yung gagawin nating filling. Ito yung condensed milk. So, una. So, double boiler yan. Kasi double sa boiler. Na, na itlog, Para nakasali. Curdle yung ating mixture. 
So, cornstarch muna. Para hindi magbuo-buo. White cornstarch yan, ano? No. Ordinary lang. Yan, ito, kumukulo na yung ating water para sa ating double boiler. Mix muna yan para hindi magbuo-buo ang mixture. Okay, yan. Pag wala ng lumps, we add the egg yolks. Mix. So, hindi mo na kailangan ng wire whip dyan. Hindi okay na, na yan. Hindi na. Then, we add the milk. At ang ating dayap. So, pag walang dayap, this is dayap, no? Pwedeng lemon, lemon rind. Pwedeng, kung wala talaga, kahit rum, para lang mabawasan yung lasa Ayun, ng, nang. yung lasa ng, yung lansa ng egg. Not the linamnam. Kaya, dapat wag so sobra para wag naman matakpan yung linamnam. So, dayap rind. Yung lang green, no? Ito yung isama yung puti. To taste yan. Pag gatas ng kalabaw, mas marami kasi maanggo yung gatas ng kalabaw eh. Yan, okay na yan. And dahil oil-based yung ating vanilla, pwede na natin i-add. Sa start, ay sa start. Pag alcohol-based yan, kailangan sa last. Pag luto na, doon nyo i-add. Then, meron tayong bago tayo i-add natin mamaya. Pag malapot na yung ating mixture. Okay, so, we'll start cooking. Just cook over a double boiler hanggang malapot na malapot. Na it will hold its shape. Tama na ba yung dayap na yan? Mm -mm. Okay. Meron buo. So, you cook that until thick. thick. Malapot talaga dapat malapot. yan. Malapot. Kasi malapot. So, balikan natin yan. Maglapot na. Ito. Malapot na. Yung mixture natin na yan, no? Talagang... Hold na yung shape na. So, now we will add the uh, butter. I think I'll uh, turn off the flame. And just stir until the butter is melted. So the filling has and to be blended. Really cold. thick. Palalamigin yan bago mo ilalagay dun sa merang. Uh, Hindi naman pwede kailangan. Naman. Pwede naman mainit. Pwede naman mainit. Okay. Noong araw, hindi ko masyadong gusto ang braso de Mercedes, pero ngayon, kinakain ko na. Kasi, noong araw, halos puti yan eh. Konti lang yung kanyang nagba-brown. Eh, medyo nalalansa ng taste bad ko. 
Eh ngayon dahil putol-putol na nga, so marami yung part niya nagbabrown, kinakain ko na. Nung araw, tikim-tikim lang ako dyan eh. Ang dami ng version ngayon ng braso de Mercedes. Meron ano? pa siyang frozen. Oh, may frozen, may strawberry, may iba-ibang flavor. Ang tagal mo nang ginagawa yung cupcake na yan eh. Mm -hmm. Oo, matagal na rin. Marami na rin naman gumagawa. Marami pa rin nagtatanong kasi. Okay, that's about it. Okay, ayan o. Oh. Ang tab dahil last natin inad yung butter. Okay. Done. Okay, po. Ang ating filling. Ayan na dito. Kasi na natin sa mainit. Papayit natin ngayon sa, dun sa ginawa nating butas dun sa kitna ng ating cupcakes. Nalagyan natin. Okay. 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 So, ready na yung mga oh, meron. Kunin na natin. Kunin na natin. Yan, ang lalaki. Yan, ang lalaki. Tapos biglang liliit. Magsishrink pa yan. Paglamig. So, ay, ito na pala. Nakaredy na ang ating filling. So, doon sa ginawa nating butas kanina, doon natin siya palagyan. Palaman. Parang sobra yung filling, ano? Alilit lang ng butas, eh. Hindi ko lang pinupuno masyado. Pero meron nagang sa ilalim yan, ha? Mm -hmm. Pag kinain ko yun, ito lang pala mga sa ilalim, eh. Marami nga palang nakalagay. Ayun na, bumababa na sila. Okay na yan? Mm -hmm. Ayan. Okay, so? So, start na sila mag-shrink. So, mamaya, ma mas stable na yan. Maaalis na natin sila sa kanilang sa mga kintan. Ito na. Ayan. Oo. Masyado pa malambot. Mamaya na lang. Baka masira. Nakukupi. Okay. Ayan. Okay. Sarap kainin. Ito na po. Chan chan chan. Ang aming po braso de Mercedes cupcakes, no? Kita niyo naman, it's sa mga nagtry na gumawa ng braso de Mercedes. I'm sure na challenge sila sa pagro-roll. Nung una akong gumagawa ng braso de Mercedes, every time na magka-crack, ang tawag ko, paa ni Mercedes. Tabi siya. Hindi siya braso, paa lang siya. So, ayan. Again, no, this yung ganitong um, cupcake, no, it makes it easy. One, it's Very easier. Easy. Two, um, mas, ano, mas handy, no? 
pagka nilagay mo yan sa dessert uh, sa buffet table uh -huh. sa dessert table na kung dampotin niya ano pwede niyo ibenta individually or ipamigay just put it in a box no again na yun ng although <laughs> ribbon. Uh, because this is made of ano yung merang yes the next day medyo hindi na mag po mag-iiba oh. na magsisrink ng konti <laughs> ba dapat pagkagawa niyan benta na Okay, ganun ang ano okay, lang. Okay, ang regalo na. Yun ang disadvantage. Pero, yes. Yeah. Oo, so, oh, oh, yun ang disadvantage. Pero, masarap. Masarap. Ba? Masarap Kaya, siya. No. Hindi siya matamis. Hindi siya nakakasuya. Mm -hmm. Yes, in fact, oh. Ito, actually... Ang naubos ko niyan, nung tinetest ni Encar yan, ang dami. Actually, mukha lang silang malaki, no? Pero because it's... It's air. It's, it's air merang. inside. It's merang. Hindi naman, na ano, tsaka dahil yung recipe... Hindi masyadong matamis, hindi, matamis. hindi nakasuya. Hindi talaga. Hindi no? talaga. Tapos, and the diet flavor is there. no Yung diet makes a huge difference talaga sa mga custard, Correct. sa mga pastillas Dapat recipes. para maalis yung konting suya, konting uh -oh. lasa, ng, parang lansa ng itlog. Uh -oh. Put something, ano, yung citrusy. Yung itlog and yes. the milk, no? Mm -hmm. Diet makes lemon. a huge difference. No? Diet is, of course, key lime. In the Philippines, pero abroad, uh -oh. Key lime. No? Key lime. Oh, so, sa, sa, marami ano, sa California, ni, dami niya. Oh, marami niya. And, oh my God. Ang harap. Mas harap. In the mouth. Ha? Very creamy. Pero hindi nakakasuya. Hindi nakakasuya. Yung isa niyang kayang, kayang, kayang ubusin mm -hmm. mo. Ito, oh. Yung, Akala mo lang malaki. Looks big. Yes, actually. Pag hinatin niyo to, I tell you, mabibitin ho kayo. <laughs> Might as well take the whole cupcake kainin ninyo. Nung ginagawa na yung karyan, maliliit. So, mm -hmm. siguro sa, nakakatatlo ako, isang isang ako kung ganyan. Nakakabitin yung maliit na yun. <laughs> Kumukha ko na lagi, talawa at least. no? Okay, so, we hope you try our Brazo de Mercedes cupcakes. No? Ayan, pumiyok na ako. So, for your questions, comments, may laman ang bibig mo eh. And suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com slash Mrs. Galang's Kitchen. And for our other uh, recipes and older episodes, mapapanood po ninyo sa amin pong YouTube channel. Mrs. Galang's Kitchen din po ang tawag. We hope you like and subscribe our videos. Um, so we know which ones you like, no? Para alam namin Oo. kung ano yung mga isi-feature pa namin recipes, Hindi, no? kanya-kanya ano yan, ano yung kailangan nila, o kaya mm -hmm. yung gusto nila. Uh -oh. Hindi na pare-pareho ang tao. Uh -oh. Sometimes, uh, in-expect namin, magugust uh, hindi magugustuhan masyado. Biglang, hmm. magugulat kami. Magugulat kami. <laughs> ang dami. Oh, Doon po sa mga nag email no? maraming salamat po uh, for taking time to... It inspires me a lot. Uh -oh. To pong... do better. Uh Oo. -oh. So, abangan nyo lang po. Marami pa pong i-feature na recipe si Mrs. G, no? So, Marami pa yan. <laughs> so, hanggang sa susunod po, maraming salamat.